எனக்கு ஒரு பைபிள் கொடுத்துருந்தாங்க எங்க அப்பாவுக்கு பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு சேர்த்த ஒரு பைபிள் அது கிட்டத்தட்ட எங்க அப்பா கைக்கு வந்து இருபது வருஷம் ஆச்சு இப்ப நான் என்ன பண்ண அந்த மத இது இருந்தேன் இல்லையா அந்த டைம்ல எல்லாம் ரொம்ப வைராக்கியமா இருக்கிறப்ப அந்த பைபிள பார்த்தா எனக்கு எரிச்சல் வரும் பிளேடை வச்சு கீறுவேன் அப்படியே கீறி 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 பைபிள் இருக்கிற மேல இருக்கிற அட்டை எல்லாம் பிச்சு போட்டேன் தொங்கிட்டு இருந்துச்சு அதிகமான தவறுகள் செய்யறதுக்கு தூண்டப்பட்டேன் இது ஒரு சாக்க போச்சு புரோக்கன் மேரேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அது வந்து சாக்கா வச்சுக்கிட்டு இதை பண்ணிடலாம் தப்பு இல்லை அப்படின்றது எனக்கு ஒரு சா சி இப்ப எனக்கு கோர்ட்ல கேஸ் நடக்குது நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும் கோர்ட்ல கேஸ் இருக்கு பேசு எனக்கு ஒரு லகானா போச்சு இப்ப யாரு என்னை ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா நான் அந்த பையன் இது இப்படி எல்லாம் கிரிமினலா எல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் சொல்லுவோம் இல்லையா பெரிய பெரிய புண்ணிய ஸ்தலங்கள் நான் கால் வச்சாலே அங்க வந்து மோட்ச நிச்சயம்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களுக்கு எல்லாம் போயிருக்கேன் அங்கெல்லாம் வராத ஒரு சந்தோஷம் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு புஸ்தகத்தை திருப்பினதுக்கு அப்புறம் வருதுன்னா இந்த புஸ்தகத்துல என்ன இருக்கு அப்ப யாரும் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னா யார் சொல்லுவா எனக்கு ஜோசிகார பையனுக்கு எனக்கு சர்ச்சுக்கு என்ன சம்பந்தம் நான் இப்ப நியூ இயர் அன்னைக்கு போவோம் காத்தலிக் சர்ச்சுக்கு போவோம் போறப்ப பாட்டில் எடுத்து வச்சுதான் போவேன் பன்னெண்டு மணிக்கு அங்க முடிஞ்ச உடனே நேரம் போய் இந்த பாட்டில் ஓபன் பண்ணி குடிச்சிட்டு இப்படிதான் பழக்கமே ஒழிய என்ன கிறிஸ்டியன் கேட்டகரின்னு கேட்டு பேசப்ப தெரிஞ்சது ஜெகோவா விட்னஸ் ஜெகோவா விட்னஸ் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிருவோம் நம்மளால முடியாது என்ன இருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிருவோம் அரவணைக்கிறவரு எனக்கு வந்து கிரீன் சிக்னல் ரெடியா வச்சிருப்பாருன்னு தான் நான் நினைச்சேன் அவர்கிட்ட போயிட்டு மாதிரி ஒரு பொண்ணு லைஃப்ல வந்தாங்க கல்யாணம் பண்ணுங்க தம்பி நல்லபடியா வாழணும் செய்யணும் என்ன பண்றாங்க பொண்ணு அப்படின்னாரு இது மாதிரி இருக்காங்க ஆனா அந்த ஜகோவா விட்னஸ் சொல்றாங்க அதுதான் கொஞ்சம் இதா இருக்கு பட் நீங்க சொன்னீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் தான் இப்படி சொன்ன போஸ்டர் அப்படியே காட்டுறேன் சகோதரி ஒருத்தங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப வருவாங்க வீட்டுக்கு இந்த ஊழியக்காரம் வந்தாலும் சரி உடனே அப்பா வர வச்சு கொஞ்ச நேரம் அவங்ககிட்ட பேசி ஒரு காஃபி டீ எல்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன காணிக்க மாதிரி கொடுத்து அனுப்புவார் அப்பா உங்களுக்கு ஒரு பைபிள் கொடுத்துருந்தாங்க எங்க அப்பாவுக்கு பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு சேர்த்த ஒரு பைபிள் அது கிட்டத்தட்ட எங்க அப்பா கைக்கு வந்து இருபது வருஷம் ஆச்சு இப்ப நான் என்ன பண்ண அந்த மத இது இருந்தேன் இல்லையா அந்த டைம்ல எல்லாம் ரொம்ப வைராக்கியமா இருக்கிறப்ப அந்த பைபிள பார்த்தா எனக்கு எரிச்சல் வரும் பிளேடை வச்சு கீறுவேன் அப்படியே கீறி 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 பைபிள் இருக்கிற மேல இருக்கிற அட்டை எல்லாம் பிச்சு போட்டேன் தொங்கிட்டு இருந்துச்சு அப்ப ஒரு நாள் ரொம்ப சோர்வாகி வேதனை அப்போ ஒரு வருடம் இப்போ பாருங்க தேவனுடைய ரட்சிப்பு எப்படி கிரியே செய்து பாருங்க ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த கோயில் குளங்களுக்கு போகிற காரியங்கள் எல்லாம் நிறுத்தியாச்சு கடவுள் நம்பிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிமினிஷ் ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்படி அதாவது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அது வேணாம் இன்னுமே அதான் எதுவுமே நம்மள வந்து அதிகமான தவறுகள் செய்யறதுக்கு தூண்டப்பட்டேன் இது ஒரு சாக்க போச்சு புரோக்கன் மேரேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அது வந்து சாக்கா வச்சுக்கிட்டு இதை பண்ணிடலாம் தப்பு இல்லை அப்படின்றது எனக்கு ஒரு சா சி இப்ப எனக்கு கோர்ட்ல கேஸ் நடக்குது நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும் கோர்ட்ல கேஸ் இருக்கு பேசு எனக்கு ஒரு லகானா போச்சு இப்ப யாரு என்னை ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா நான் அந்த பையன் இது இப்படி எல்லாம் கிரிமினலா எல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் இதெல்லாம் ஏன் வந்தது எனக்கு இப்படி தோணுச்சு எனக்கு தெரியல நல்லா தானே இருந்தேன் நல்ல தாய் தகப்பன் மாதிரி தான் நான் பறந்தேன் பக்தி உள்ள குடும்பத்துல தானே வந்தேன் எதுவும் என் மேல பிள்ளை எல்லாமும் ஒன்னும் சொல்ல முடியாது யாரையும் நான் கஷ்டப்படுத்தினது இல்லை செஞ்சது இல்லை ஏன் என் வாழ்க்கையில எதுவுமே தொட்டதெல்லாம் துலங்காம போறதுக்கு என்ன காரணம் எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்க என் வாழ்க்கையில படிப்பும் இல்ல ஒண்ணுமில்ல ஒரு விஷன் இருக்கணும் நான் என்ன பத்தி எதுவுமே விஷன் இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை அப்ப எப்படி வேணா டைவர்ஷன் இருக்கும் சோ அப்படி ஆற காலகட்டங்கள்ல தான் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு நாள் இந்த எல்லாம் டிமினிஷிங் ஆகிற நேரத்துல இந்த பைபிள் வந்து அப்படி நிழலாட்டமா இருக்கு எடுத்துதான் படிச்சுதான் பார்ப்ப முடியும் அப்படி பக்கங்கள் லேசா புரட்டுறேன் வேண்டாத ரூபா புறக்குறப்போ எனக்கு ஒரு உள்ள ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் அப்படியே ஒரு தென்றல் அடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தை அப்படின்னா ஒரு வசனம் நம் பலகீனங்களை குறித்து பரிதவிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு ராமல் 
எல்லாவற்றிலும் நம்மை போலவே சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறபடியினால் நாம் இறக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேர கடவோம் எப்படி ஏறினாலும் எனக்கு தெரியாது எனமோ அந்த பக்கங்கள் வருது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது உங்களுக்கு அந்த புஸ்தகத்தை எடுக்கிறப்பவே எனக்கு சங்கீதக்காரன் சொன்ன மாதிரி அநேகன் மாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கலும் வசனமே வேதமே நலம்னு சொல்றேன் அப்ப யோசிச்சு பாக்குறேன் அந்த புஸ்தகத்தை நான் திருப்பினதே ஒன்னே உள்ளுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் பொங்குது அப்படின்னா நான் போன புண்ணை அதாவது சேத்ராடங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பெரிய பெரிய புண்ணிய ஸ்தலங்கள் நான் கால் வச்சாலே அங்க வந்து மோட்ச நிச்சயம்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களுக்கு எல்லாம் போயிருக்கேன் அங்கெல்லாம் வராத ஒரு சந்தோஷம் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு புஸ்தகத்தை திருப்பினதுக்கு அப்புறம் வருதுன்னா இந்த புஸ்தகத்துல என்ன இருக்கு அப்ப யார் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னா யார் சொல்லுவா எனக்கு ஜோசிக்கார பையனுக்கு எனக்கு சர்ச்சுக்கு என்ன சம்மந்தம் நான் நியூ இயர் அன்னைக்கு போவோம் கேத்தலிக் சர்ச்சுக்கு போவோம் போறப்ப பாட்டில் எடுத்து வச்சு தான் போவேன் பன்னெண்டு மணிக்கு அங்கே முடிஞ்ச உடனே நேரம் போய் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணி குடிச்சிட்டு இப்படி தான் பழக்கமே ஒழியா எங்களுக்கு சர்ச்சில் போனது மதம் சார்ந்து அப்படி வாழ்ந்துருக்கு வாழ்ந்துட்டேன் வாழ்ந்துட்டேன் அப்புறம் ஆனால் ஒவ்வொரு நேரம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நாட்கள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கிறிஸ்துவர்கள் அறிமுகமாக ஆரம்பிச்சாங்க என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல ஒருத்தங்க வருவாங்க பிரதர் இருக்கும் கிறிஸ்துவர்கள் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து கிட்ட வந்தாங்க பட் எல்லாருமே விலகினாங்க அவங்க தான் உங்களுக்கு அஜிபிக்கணும் அவங்க ஜபம் பண்ணணும் அப்ப நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏ சொல்லிக்கிறார் ஊழியங்களுக்குள்ள நான் போக ஆரம்பிச்சேன் போய் எனக்கா ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ரொம்ப மனசு வேதனையா இருந்தா போய் ஜபம் பண்ணுவேன் பிரேயர் வாரிக்கிட்ட ஜபம் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் அப்ப ஒரு சமாதானமா இருக்கும் எனக்கு ஜபம் பண்ண தெரியாது ஏன்னா ஏதோ ஒரு பாரம் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப ஒரு நாள் யோசிச்சேன் முப்பத்தி நாலு வயசு முடிய போகுது இதனால் வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில வந்து அந்த டைம்ல சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நல்ல காரியம் நான் பார்த்தது இல்ல எவ்வளவோ மாயான காரியங்களுக்கு என்ன ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் எதுவுமே என்னை வந்து கடாட்சிக்க முடியல நான் என்ன பண்றது இது என்ன ஒரு இனம் புரியாத சந்தோஷமா இருக்கேன் இந்த சந்தோஷத்தை இது போதையை விட நல்லா இருக்கு லாகரி வசத்தை விட நல்லா இருக்கு அது என்னதாங்க அதை பாத்துருவோமே அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப தான் அப்பதான் நான் வந்து என்னுடைய அம்மாவுக்கு சொந்தக்காரங்க சித்தி முறை வேணும் எனக்கு அவங்க ஒரு தலைமுறை கிறிஸ்டின் நேர போறேன் போன உடனே டும்பு 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 போய் நின்ன உடனே பாத்துட்டு நடா எப்படி இருக்கேன்னு விஷயத்தெல்லாம் கேட்டு ஓ நாள ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்படி வளர்ந்தவ நீ உங்க அப்பா எப்படி வளர்த்தாரு எப்படி ஆயிட்டேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆனா சார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஆனா என்ன எக்ஸ்கியூட் பண்ணாலே வீட்டுல வந்து சுற்றுவாங்க எங்க அம்மான்றது பயந்துகிட்டு ரொம்ப யோசிச்சாங்க சரி ஆனா அடுத்த நிமிஷம் என்ன சொன்னாங்க வழி மட்டும் காட்டி விட்டாங்க சரி அவங்க கோயம்பேட்ல ஒரு சபை இருக்கு அது வேண்டாம் நீ இங்க போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த சபை தான் அப்போஸ்தல் ஐக்கிய சபை ரெவரன் சாம்பி செல்லதுரைன்னு சொல்லிட்டு புரசவாக்கம் ஆமா புரசவாக்கம் வடமலை ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கு நம்ம நாற்பத்தி ஏழு வடமலை ஸ்ட்ரீட் அந்த சபைய காட்டி விட்டாங்க பையன் ஒரு நாள் கூட்டு போனான் சித்தி பையன் வண்டியிலே வந்தேன் பின்னாலே வந்து சபை போனான் பார்த்தா இதே எபிரேயரை வந்து அவர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு எங்கள் பாவத்துல இருந்து விடுதலையாக்க போட்டிருக்கீங்களா அது தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்றாரு இவர் யாரா அவரு இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கு அந்த இடத்துல என்னால பரவசம் தாங்க முடியல என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல இப்பதான் நினைக்கிறேன் அது ஆவியானவருடைய அனுகிரகம் சரி அவரு ஒரு சந்தோஷம் தாங்க முடியாம முடிவு பண்ணேன் நீ எடுத்து அவனை என்ன பண்றது தெரியல உடனே முடிவு பண்ணேன் சித்தி நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும்னு அடுத்த வாரத்துல அவங்களுக்கு உடம்பு முடியாம போயிருச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை போன் பண்றேன் எனக்கு உடம்பு முடியல அடுத்த வாரம் எடுத்துக்கலாம் உனக்கு உடம்பு முடியல நீ வாட்டுக்கு போ அப்படின்னு நானே ஒரு நல்ல ஒரு சீசன் டவுல் எடுத்துக்கிட்டேன் நேரா போனேன் அப்ப வந்து செகண்ட் சர்வீஸ் எட்டரை மணிக்கு தேர்ட் சர்வீஸ் பதினோரு மணிக்கு செகண்ட் சர்வீஸ்க்கும் தேர்ட் சர்வீஸ்க்கும் நடுவில் தான் ஞானஸ்தானம் எடுப்பேன் அப்போ உடனே போன உடனே சத்தியத்தை கேட்டு உடனே நேரா போய் நின்ன உடனே அப்புறம் பாஸ்டர் அப்புறம் மூத்த பாஸ்டர் ஒருத்தர் போய் இருக்காரு அவரு அவர் தான் கொடுத்தாரு ஞானசாணம் கொடுத்தாரு ஓகே உடம்பு எல்லாம் ஓட்டு நான் நினைச்சிட்டு நேரா வீட்டுக்கு போனேன் ஞானசாணம் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு ஒண்ணுமே சொல்லல அம்மா அவங்களுக்கு என்னன்னா பையன் வந்து இன்னைக்கு வந்து பயங்கரமான மன வேதனையில இருக்கான் சரி அவன் லாகரி வஸ்து ஒவ்வொன்னா யூஸ் பண்றான் அது மாதிரி இதுவும் ஒரு லாகரி வஸ்து தான் ஞானஸ்தானம் எடுத்ததுனால அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கணும் கிடைச்சிட்டு போட்டுவேன் என்ன போகலையே அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் என்ன அதுல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியம் அப்படின்னா என் வீடு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கோயில் மாதிரி இருக்கும்
வீட்லயே விக்கிரகங்கள் நிறைய இருக்கும் சரி அப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்ணாங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கொண்டு கோயில்கள்ல கொடுத்துட்டாங்க இப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போச்சு சரி அம்மா வந்து ரொம்ப ஏத்த மாதிரிதான் பண்ணிருக்காங்க பிற்காலத்துல தான் தெரிய வந்தது ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டான் இன்னுமே இவன் பூஜை புனஸ்காரம் பண்ண மாட்டான் இவ்வளவு நாள் இந்த பயதான் பண்ணிட்டு இருந்தான் இன்னுமே நெய் வைத்தியம் வைக்கணும் அது வைக்கணும் இது வைக்கணும் பண்ண மாட்டான் கோயில்கள் தான் இருக்கணும்னு கோயில்ல கொண்டிய வச்சுட்டாங்க அன்னைக்கே ஒரு டேரிங் ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஆனாலும் <laughs> 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 வெளியேறேன் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> பேசிருந்திருக்கலாம் <laughs> பரிசுத்தாவினாருடைய அபிஷேகம் இருக்குங்கிறதே எனக்கு தெரியாது பைபிள் படிச்சிருக்கேன் ஆனா போதிக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி தெரியும் என்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிறிஸ்டியனுக்கு இல்ல பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் என்ன அவர் வந்து ஒரு பேயோட்டி பிரசங்கியாருடைய பையன் பெந்தவஸ்த அவங்க அப்பா பெரிய ஒரு பேயோட்டி பிரசங்கியாருன்னு அவருக்கு பேரு அப்படிப்பட்ட பெந்தவஸ்தக்காரு பெந்தவஸ்திலே ஊரு ஊர்னவர் ஏதோ அவருக்கு ஒரு அங்க பிடிக்கல அவருக்கு அதனால அவருக்குன்னு ஒரு டாக்டரின வச்சு ஒரு அதுல சக்சஸா பண்ணிட்டு இருக்காரு நிறைய பேர் நல்லா இருக்காங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்ல விரும்பிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண விரும்புறேன் நீங்க சாதாரண கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அடிப்படை சத்தியங்களை கேட்டுட்டு நீங்க சர்வை பண்ணலாம் பட் யூ கான் ட்ரைவ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சர்வைவல் வேற திரைவிங் வேற திரைவிங்கிறது முன்னோக்கி செல்றது சர்வைவேலுங்கிறது மூச்சு ஆக்சிஜன் போடுற மாதிரி தான் அவ்வளவுதான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒன்னும் அனலும் இல்ல குளூரும் இல்ல ஆனா நல்லா இருக்கும் பரவசம் நம்ம பரவசம் பரிசுட்டே இருக்கணும் பரவசம் சர்ச்சில இருக்க வரைக்கும் பரவசம் இருக்கும் வெளியே வந்தீங்கன்னா பில்டிங் கூட பரவசம் போயிடும் இப்படிதான் இருந்துகிட்டு இருந்தது இதுக்கு என்ன குறைவு அப்படின்னு பாக்க போனா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளாத ஒரு காரணமா இருந்தது அதை பத்தி போதிக்கவே இல்லை காரியங்களை வந்து நடத்துறதுக்கு சாம்பி செல்லதுறை அவர் அனுமதிக்கப்படலை வாழ்க்கையில செய்த மட்டும் கிண்டில் பண்ணி விட்டார் அது வந்து அவருக்கு அந்த கிரெடிட் உண்டு அத கத்தர் அதுக்கு அபிஷேகத்தினுடைய காரியங்களை எனக்கு கொண்டு வந்தது வந்து தீர்கதரிசி எசேக்கியா பிரான்சிஸ் அவர்களுடைய அற்புத வாசல் அன்னிய பாஷை அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்தை படிக்கும்படி எனக்கு ஆண்டவர்கள் இந்த காலகட்டத்திலே பண்றேன் அப்ப பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பத்தி பேசுறார் எனக்கு வேண்டாம் வெறுப்பா படிக்கிற மாதிரிதான் இருந்தது அந்த புஸ்தகத்தை சரி அப்புறம் அவருடைய சர்மனை பார்க்க ஆரம்பிச்சா நம்ம பாஸ்ட் அப்படி நின்று ஒரே இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணுவாரு இவர் என்ன குடுக்க நெடுக்க ஓடுறாரு வர்றாரு கையில பசங்கம் இல்ல இவர் பண்றாரு கொஞ்சம் பிடிக்காம தான் இருந்துச்சு ஆனா அதனால ஈர்ப்பு போகுது என்னமோ சொல்றாரு என்ன பார்த்து படுத்தா பரிசுத்தாம அபிஷேகம் இருக்கு அப்ப எனக்கு அந்நிய பாஷை பேசுறவங்க எல்லாம் பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் சாம்பி சர்ச்சில கூட அந்நிய பாஷை பேசுவாங்க சரி அவர் தடை பண்ண மாட்டாரு பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரசங்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பண்ண மாட்டார் யாரும் இதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் பரிசாக அபிஷேகத்தை பற்றி அந்நிய பரிசை குறித்து ஒரு பாவம் எடுத்ததே கிடையாது
அப்ப எனக்கு ஒரு வாஞ்சி இருந்தது அப்பதான் நான் வந்து என்ன பண்றேன்னு தெரியாம இதுக்காக ஜெவம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சரி எனக்கு ஜெவம் பண்ண ஒளி எனக்கு அதை பத்தி இது வரல சரியா வரல ரெண்டாவது எனக்கு இந்த இன்னும் இந்த பெண்கள் அடுத்த அடுத்து அடுத்த கல்யாணத்துக்குள்ள போகணும்னு தெரியும் நல்ல ஒரு அடுத்த வாழ்க்கை என்ன நமக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம திருப்பியும் பெண் பார்க்கும் படலங்கிற ஆரம்பிச்சிருச்சு இங்க ஒரு பக்கம் கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு கேஸ் பைனலைஸ் ஆக போகல பாவங்களும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்க செட்ரேட் ஆயிட்டேன் இப்ப வந்து சாட்சியுள்ள வாழ வாழணும்னு எனக்கு ஒருவாழ்றது <laughs> 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 நம்மளால முடியாது நிப்போம் <laughs> புதுசா இருக்கு புதுசாலும்ிசன் <laughs> 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 சரிக்கு <laughs> 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 பழையபடியும் <laughs> 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 வேணுமா <laughs> 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 ஒரே <laughs> 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 என்ன வேணா கேளு நான் தரேன் 
அவங்க சித்தியை சொல்றாங்க என்கிட்ட என் பொண்ணுக்கு இருக்கிற பணத்துக்கு உன்னை ராஜா மாதிரி வச்சிருப்பா உன்னை அலங்காரம் பண்ணுவா நீ மட்டும் கொஞ்சம் சூழ் மட்டும் சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க என்னடா சோதனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தேவையே இல்லை எதுவுமே வேண்டாம் உனக்கு ஐபேட் வாங்கி தர என்னன்னு அந்த பிள்ளை லவ் பண்ணல அதெல்லாம் உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனா எனக்கு மட்டும் என்னமோ தெரியல அதை போன இங்கதான் வரணுமே ஒழிய நான் எப்படி அங்க போக முடியும் அதாவது திருத்துவத்தே இல்லைன்னு சொல்றாங்க பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவி இந்த மூன்று தான் வந்து நம்ம கிறிஸ்துவத்தினுடைய அடிப்படையே வந்து அது பேர் தான் நம்ம ஞானஸ்தான் எடுக்கணும் அவங்க வந்து அத வந்து இல்லைங்கிறப்போ அவங்கள நான் வந்து நான் வந்து நான் விளைவிக்கிறது தான் நல்லதே வெளிய இப்ப நான் விலகவும் முடியாம அளவுக்கு அந்த பொண்ணு என் மண்ட என் மைண்ட நீ வந்து என் லைஃப வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணி என்னை வந்து எமோஷனல டிச் பண்ணிட்ட அப்படின்னாங்க இது வேற ஒரு பிரச்சனையா போச்சு கடைசியில சாயங்காலம் வந்து அது வந்து அப்புறம் ஒரு ஃபுட்டு புகாரி ஹோட்டலில் ஒரு சாப்பாடு மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபீஸ்ட் வச்சு அவங்க அவங்க இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்போ சாயங்காலம் மட்டும் நான் அந்த பொண்ணை போய் பார்க்கறதுக்காக ஹோட்டலுக்கு போனேன் போன உடனே அழுதுச்சு போன அழுத உடனே அதுக்கப்புறம் ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு தங்கச்சி வீட்டுக்காரங்கிறது ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாரு அந்த பிள்ளை ஏதாவது சொல்லிச்சுன்னா ஒரு <laughs> 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 நினைச்சதுல அவர் அந்த டெக்ஸ்ட் நான் தான் படிப்பேன் அமிச்சாரு வழியா இந்த பிள்ளை பாக்கணும்னு அந்த அனுப்பியிருக்க மாட்டாரு கேரக்டரை வந்து அவர் சஸ்பெக்ட் பண்ணல சி அவர் வந்து என்னன்னா அவர் நியூட்ரலா அவர் வந்து வயபுலா போயிடுறது நல்லதுன்னு பாரு எனக்குள்ள சில கான்சியஸ் இருக்கு எனக்குன்னு சொல்லி சில விஷயத்துல நான் வந்து நான் கன்விக்ஷன்ஸ்ல கரெக்டா இருக்கிறேங்கிறப்ப அவர் அதுல இன்டர்ஃபியர் ஆக விரும்பல அப்ப அந்த பொண்ணு வேணான்னு சொல்லிட்டு விலகுங்கன்னு அதை பொண்ணு பாத்துருச்சு சரி அதோட முடிஞ்சு அது அதோட அவங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பாதிப்பா இருந்துச்சு ரொம்ப பாதிப்பா இருக்கு ஏன்னா அது உண்மையா நான் வந்து அதை நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதாவது ரட்சிப்புகள்லயே நடத்தலாம் முடிவு <laughs> என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு எதிர்லா இல்லாம ஜோவியலா இருக்கிற ஒரு எல்லாரையும் அரவணைக்கிறவரு எனக்கு வந்து கிரீன் சிக்னல் ரெடியா வச்சிருப்பாருன்னு தான் நான் நினைச்சேன் அவர்கிட்ட போயிட்டு மாதிரி ஒரு பொண்ணு லைஃப்ல வந்தாங்க கல்யாணம் பண்ணுங்க தம்பி நல்லபடியா வாழணும் செய்யணும் என்ன பண்றாங்க பொண்ணு அப்படின்னாரு இது மாதிரி இருக்காங்க ஆனா அந்த ஜகுவா விட்னஸ் சொல்றாங்க அதுதான் கொஞ்சம் தான் இருக்கு பட் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது பண்ணிக்கலாம் தான் ஆஹா இப்படி இருந்தாரு சொன்ன போஸ்டர் அப்படியே காட்டுறேன் வேணாம் தம்பி அவர் உங்களுக்கு இந்து அந்த குடும்பத்துல இருந்து உங்களை பின்னால கூட்டு வந்திருக்காரு உங்களுக்கு ஒரு நோக்கம் வச்சிருக்கிறாரு உங்களுடைய அழைப்ப நீங்க இழந்து போயிடாதீங்க வேண்டாம் அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு ஸ்டார்டிங்லேயே பையன் நம்ம கிட்ட வந்துட்டான் போல இருக்கு நம்ம பேர் நம்ம ரேடிகேட் பண்ணி அவருக்கு தெரியாது நான் இவ்வளவு டேமேஜ் ஆகி வந்தது டேமேஜ் ஆனது அவருக்கு சொல்லல சரி அப்படியே தொங்கிடுச்சு எனக்கு முகம் அப்படியே போச்சு அவ்வளவுதான் நினைச்சிட்டு இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு அப்புறம் அப்படியே அவங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் இந்த மாதிரி பாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு அப்புறம் பாஸ்டர் கிட்ட கேட்டா என்கிட்ட பழகுனேன்னு கேட்டான் அவருக்கு சரியான கேள்வி அது இல்லை அப்படியே அப்படியே போயிட்டாங்க அவங்க அப்படியே அவங்க ஃப்ரெண்டு ரெண்டு மூணு தடவை கால் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நான் எடுக்கல ஃபோனு சொல்லிட்டோம் போது இதுக்கு மேல டேமேஜ் வேண்டாம் ஏன்னா அவங்களுக்கும் எனக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வயசு தான் வித்தியாசம் அதனால எனக்கு வந்து அது ஐ டோன்ட் வாண்ட் மெடல் வித் இன்னுமே சீரியஸா போறது நல்லது இல்லை ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸே என்ன பண்ணாங்க அந்த பொண்ணு செய்யறது தப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பையன் கேட்கறது நல்லது ரெண்டாவது ஒரு நல்ல பிலீவரா இருக்கு அப்படிலாம் கத்திருக்காக இவ்வளவு வைராக்கியமா இருக்கு அந்த பொண்ணு தான் விட்டு கொடுத்தாதா என்ன இவதான் தான் அவங்க வாழ்க்கையை போக்கடிச்சுட்டா அப்படின்னு வந்து அவங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது எனக்கு ஒரு பண சந்தோஷம் அந்த பொண்ணு இறங்கி அதனால அவங்களால அவங்களே சொல்லிட்டாங்க தம்பி நீங்க வேண்டாம் அவங்க அண்ணன் வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல பையனை என் சகோதரி வேண்டாம் அப்படின்ட்டாருன்னா இனிமே நாங்களும் அவளுடைய கல்யாணத்துல தலையிட மாட்டோம் 
காலகட்டத்துல நீங்க அந்த பொண்ணை மிஸ் பண்றீங்க வேண்டாம்ன்றீங்க அப்படியே போது நீங்க திரும்பியும் வந்து உங்களுடைய முதல் கல்யாணம் பண்ணீங்களே டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க உங்க முதல் மனைவியோட சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு பண்ணதான் ஆமா அது எப்படின்னா எனக்கு ஒரு காலகட்டத்துல இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு புள்ள எனக்குள்ள ஒரு சில காரியம் வந்து உணர்த்து வைக்க ஆரம்பிச்சு உணர்த்து வைக்கிறது மாத்திரம் இல்ல ரட்சிக்கப்பட்ட உடனேயே நம்மளுடைய குற்றங்கள்ல வந்து நம்ம நம்ம தவறுகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியப்படும் ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்து வர சில காரியங்களை நான் எல்லா காரியமும் வந்து ஆவியானவர் உணர்த்துறாராங்கிறத பகுத்தறியக்கூடிய ஞானம் வேணும் அதை வந்து நமக்கு கரெக்டா ஆவியானவர் தான் பேசுறாரா இல்ல மாம்சம் பேசுதா இல்ல பிசாசு பேசுறானா இது எல்லாத்தையும் நம்ம பகுத்தறியக்கூடிய ஞானம் அந்த நாட்கள்ல எனக்கு அவ்வளவா இல்ல ஒரே ஒரு பைபிள்ல பேஸ் பண்ணி எனக்கு அந்த நேரத்துல தோணுது என்னன்னா இறக்க மட்டும்தான் இருந்துச்சு அன்னைக்கு வந்து அதை வேணான்னு சொன்னோம் இன்னைக்கு அதே பிள்ளைய வச்சு நம்ம ஏன் வாழக்கூடாது அப்படியே ஒரு எண்ணம் மட்டும் வந்துச்சு இது வந்து ஒரு நியாயமான எண்ணம் எப்படி தெரியும் அது காரணம் வந்து நான் ஒரு நாள் பைபிள் வாசிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ ஆஹ் சுசேஷங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மத்தே மார்க் லூகா இல்ல எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா யோவான் எல்லாத்துலயுமே ஆண்டவர் சொல்றாரு வேசித்தரம் முகாந்திரத்தினால் ஒழிய தன் மனைவியை தள்ளி வைத்து விட்டு பேரொரு விவாகம் பண்ணுகிறவன் விபச்சாரம் செய்கிறவனா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு வேசித்தன என்கிற ஒரே ஒரு கிரவுண்ட்ஸ்ல மட்டும்தான் நீ மனைவிய வந்து விவாகரத்து பண்ண அனுமதி உண்டு அப்படி இல்லைன்னா நீ வந்து விபச்சாரம் பண்ற அப்படிப்பட்டவன் விவாகம் பண்றவனும் அவ்வளவு விபச்சாரம் பண்றான் ஆக மட்டும் இது வந்து ஒரு கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லி சீசர்களுக்கு சொல்றாரு அப்ப இது வந்து எனக்கு ஏன் உணர்த்து வைக்கப்படுது வசனம் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா ஏதோ சொல்ற மாதிரி கன்வே பண்றப்ப நான் யோசிச்சேன் அந்த பொண்ணு ஒண்ணும் தவறுகள் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணலையே அப்ப இது எதுக்கு நமக்கு அந்த மாதிரி வர்றது நான் எமோஷனலா எடுத்துக்கிட்டேன் சோ அப்ப எமோஷனலா தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த டிசிஷன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் டிட்டேன் ஆனா உண்மையான அந்த கன்விக்ஷன் இருந்துச்சு எனக்கு சோ உடனே என்ன பண்ண அது உட்காந்து பேசி இருந்திருக்கணும் செஞ்சிருக்கணும் நான் செஞ்சது என்னன்னா இமீடியட்டா நான் யாரையும் கன்சல்ட் பண்ணல நேரா போய் அதர் சைட் அட்வொகேட்ட போய் மீட் பண்ணிட்டேன் அதாவது அந்த பெண்ணுடைய அட்வொகேட்ஸ் ஆக்சுவலா அப்படி மீட் பண்ண கூடாது சரி மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து பைபிள கையில் எடுத்துட்டு போறேன் கோர்ட்டுக்கு அவங்க வதரல அதர் சைடு தான் வந்திருக்காங்க அதர் சைடு அட்வொகேட் மட்டும் வராங்க பைபிள் எடுத்துட்டு போயிருக்கேன் பைபிளை ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த அம்மா கிட்ட போய் அந்த அம்மாவுக்கும் பைபிளுக்கும் ரொம்ப தூரம் அவங்க வந்து கிறிஸ்தவத்தை பத்தி எதுவும் தெரியாது பைபிளை பத்தி ஒன்றும் தெரியாது வசனத்தை பத்தி ஒன்றும் தெரியாது ரெண்டாவது அவங்க வந்து அப்போனண்டோடைய அட்வொகேட் அவங்களோட நான் முதல்ல எங்களுடைய அட்வொகேட் கிட்ட சொன்னேன் அவங்களுக்கு இதுல விருப்பம் இல்லை இப்ப போய் அதை எடுத்து விட்டுறாதப்பான்னு நாங்க பட் இருந்தாலும் நான் வலுக்கட்டாயமா சொன்னதுனால சரி உன் இஷ்டம் நீ வேணா போய் பேசிக்கணும்னு முடிட்டாங்க என் போக்கு சரி நானும் போய் என்ன பண்ணேன் இந்த வசனத்தை அவங்ககிட்ட காட்டி மனைவியை தள்ளி வைத்து விட்டு வேற ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணுகிறவன் விபச்சாரம் செய்யறான்னு சொல்லுது பைபிள் அதனால அந்த பொண்ணை சேர்த்துக்கலான்னு இருக்கேன் ஆமோதிக்கிறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா கண்ணெல்லாம் அதெல்லாம் விரிச்சு ரொம்ப அழகா ஆமோதிச்சாங்க சரி இவங்க நமக்கு சாதகமா பேசுவாங்க போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நான் அதோட நிக்காம என்ன பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் வண்டி எடுத்துட்டு நேரா பெண்ணோட வீட்டுக்கு போயிட்டேன் போய் வீட்டுக்கு போற அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் இருந்திருக்கு பாருங்க அந்த அளவுக்கு பாரு என்னன்னா நிறைய பாடுகளை பட்டதுனால எதுக்கடா அதெல்லாம் ஒரு ஏரியா போய் அங்கேயே போய் நம்ம பேசிடுவோமே சி தேவன் வந்து நடத்துகிற விதங்கள் நமக்கு வந்து அறியல அப்படின்னா நிறைய காரியங்கள் இப்படித்தான் நம்ம செய்வோம் ஆனாலும் கத்த நம்ம கூட இருக்க போறேன் போறப்போ அந்த அம்மா அங்க இருந்து இறங்கி வராங்க இறங்கி வந்தோம்னா ஒரு என்னை பார்த்துட்டு ஒரு சர்க்காஸ்டிக்கா என்ன அப்படிங்கிறாங்க இல்ல இந்த மாதிரி பேசணும் உங்க கூட அப்படி பார்க்ல போய் இரு நான் வரேன் அப்படின்னு நிறைய அது இல்ல சரி ரைட் ஓகே கோர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு செஞ்சிருச்சு இவ்வளவு நாள் கழிச்சு எப்படி அதை உடனே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் நான் அந்த கௌரவம் எல்லாம் பார்ப்பேன் எனக்கு எதுக்கு நம்ம வந்தோம் ஏன் இவ்வளவு அவமானப்படுறோம்னு தெரியல ஆனா நம்ம தானே வந்தோம் சரி வந்தாச்சு சரி நம்ம பார்க்ல போய் உட்காருவோம்னு உட்கார்ந்தேன் அந்த அம்மா வந்தாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னாங்க இல்ல இந்த மாதிரி பொண்ணு கூட என்ன திடீர்னு இல்ல இந்த மாதிரி நான் சில வசனங்கள் எனக்கு தோணுச்சு நீ கிறிஸ்டின் ஐட்டியா இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னா கிறிஸ்டின் ஐட்டா இருந்தாலும் இது பண்ணி இருக்கட்டும் பரவாயில்ல எல்லாத்தையும் மறந்துடலாம் 
அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்லி அவர்கிட்ட பேசியிருக்க மறந்துட்டேன் என்ன பேசுறேன்னு இது பேசினேங்க அவருக்கு அம்மா கிட்ட கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னாங்க அது ஒரு ஒரு அப்பர் ஹேண்டா இருந்தது வாய்ஸ் கொஞ்சம் அப்பர் வாய்ஸா இருந்துச்சு இதே கிடையாது சரி அவங்களுடைய கோபம் யதார்த்தமான கோபம் அப்படின்ட்டு நானும் போயிட்டேன் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அன்னைக்கு எல்லாம் எனக்கு ஒரு பயங்கரமான குற்ற உணர்வு ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் 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 இது அடிக்கடி இந்த குற்ற உணர்வு வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால எது நல்ல உணர்த்தி வைத்தல் எது கெட்ட உணர்த்தி வைத்தல்னு எனக்கு தெரியல கன்விக்ஷனா இல்ல கான்டமினேஷன் தெரியல ஸோ ஐ வாஸ் பீன் இன்சென்சிட்டிவ் டு வாட்ஸ் ஸோ அப்படியே இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல ஒரு மணி ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் ராத்திரி ஒரு அன்னோன் நம்பர்ல இருந்து போன் வந்தது எடுத்து என்னன்னு கேட்டேன் கேட்டா எதிர்மனையில பொண்ணோட அம்மா சகட்டு மேனிக்கு திட்டுறாங்க ஆயில வந்ததெல்லாம் தெலுங்குல கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில ஸ்பீக்கர்ல போட்டு அவ பொண்ணோட அம்மாவும் அவங்க அப்பாவும் பொண்ணும் கூட சேர்ந்துக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து பேசுறாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னடா பண்ணது இங்கிருந்து மாடி கெடுத்துட்டு போறேன் போனேன் நான் கத்துறத பார்த்து நானும் கத்திட்டேன் எனக்கு அந்த டைம்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெம்பர்மெண்ட் ஆகி நானும் கத்துறேன் சரி அந்த பொண்ணு சகட்டு அந்த லேடி அந்த அம்மா வந்து சகட்டு மேனிக்கு பேசுறாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல மாடியில போய் கேட்கறப்போ என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்க நீயே என் மகளை வந்து கல்யாணம் பண்ணி அழைச்சிட்டு போய் விபச்சாரத்துல விடுவியாம அப்படின்னு வக்கீல் கிட்ட சொல்லிருக்க அப்படின்னாங்க விபச்சாரத்துல விடுற நான் எப்ப சொன்னேன் மனைவியை தள்ளி வைத்து விட்டு வேறொரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணுகிறவன் விபச்சாரம் செய்கிறான்னு எழுதப்பட்டிருக்குன்னு அந்த பைபிள் தான் மேற்கோள் காட்டினேன் அப்பதான் டக்குன்னு ஆண்டு ஒரு சொன்னது நான் வந்து பரிசுத்தமானதை கொண்டு பண்ணிகளுக்கு போட்டியடா அதை வந்து தப்பா போட்டோம் அதை வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் புரிஞ்சுட்டாங்க இல்ல தப்பா புரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியல தப்பா புரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அத வந்து அதுல வந்து ஒரு 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 ஜோடனை இருந்தது நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த பயனுமே வந்து படார்னு வந்து அவங்க பொண்ணு அனுப்பு விபச்சாரத்துக்கு கொண்டு விட வேணும்னு சொல்லுவானா எவனா சொல்லுவானா வைத்தியக்காரம் கூட சொல்ல மாட்டான் இது வந்து எப்படின்னா இன்டென்ஷனலாவே இது வந்து பிரேக் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இது நடத்தப்பட்டிருக்கு இது எப்படி நடந்ததுங்கிறது வந்து எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் தெரியல ஆனா அது வந்து அது வந்து தேவ சித்தம் இல்லைன்னு மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி அவங்க அது அப்படி அவ்வளவுதான் பிரதர் அதை என்ன ஒரு விஷயம் ஆச்சரியம்னா அஞ்சு வருஷம் நடந்துட்டு இருந்த கேஸ் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்த ரெண்டாவது வாரத்துல பைனலுக்கு வந்துருச்சு ஓகே அந்த டிவோர்ஸ் கிடைச்சிருச்சு இல்லையா தெரியாது <laughs> 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 அதிகமானிட்டுமே <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஊழியர்காரர்கள் இசை நிறைய அப்புறம் டிஜிஎஸ் ஐயாவுடைய பரலோக தரிசனங்கள் ஆவியின் பாக்குறீங்களா உங்களுக்கான அடுத்த அதாவது என்னன்னா நான் வந்து பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆனா இப்ப ரொம்ப ஷார்ட் லிஸ்டடா ஒருத்தங்க மூலியமா சொல்லி 
அப்ப இங்க திருச்சியில இருக்காங்க அந்த அம்மா சரி ஒரு ஊழியமா பண்றாங்க ஒரு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற அவங்க ஒரு ரிட்டையர்டு ஸ்கூல் டீச்சர் பென்ஷன் வருது நல்லா இருக்காங்க பட் அது ஒரு ஊழியமா பண்றாங்க அதனால அவங்க கிட்ட சொல்லி வச்சோம் சொல்லி வச்சுட்டு வந்துட்டோம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆக்சுவலா இந்த ரெஃபரல் கூட என்னுடைய சின்ன சகோதரி ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னா அவங்க மூலியமா வந்ததுதான் சொல்லி வச்சு அவங்க மூலியமா இவங்க வந்தாங்க சோ அவங்க வந்து பேசி பாத்துட்டு வந்துட்டேன் அவரோட பாக்க பேசினேன் பாப்போம் பா நாங்க அவங்க பாக்குறவங்க பார்த்த சரி அவங்க பேசுற பேச்சு வயசானவங்க எங்க ஞாபகம் வச்சுக்க போறாங்க எவ்வளவு பேர் கிட்ட போயிட்டோம் அப்படின்னு கடைசியில பார்த்தா அவங்க டக்கு டக்குன்னு போனை போட்டு இந்த பொண்ணு ரெடியா இருக்குப்பா போல் ரெடியா வந்து பாரு வருஷிக்கிறவா குரிய ஒரு எக்ஸ்பிரஸ்ல வா உடனே எங்க இருந்து கிளம்பி போவேன் பொண்ணை போய் பொண்ணை பார்ப்பேன் பொண்ணை பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோபப்படுவாங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ என்ன உன்னுடைய ஸ்தானம் தெரியல உனக்கு ஒரு சட்ட போட்டு கல்யாணம் பண்ணுவோம் தோணாதா இது குறை அது குறை லொட்டு லொட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கியாப்பா நியாயம் அது அப்படி திட்டுவாங்க அப்புறம் இவங்க போன எடுக்கிறதே விட்டேன் நான் அப்புறம் கோவப்பட்டு ரொம்ப திட்டி விட்டாங்க உரிமையா மகம் மாறி நல்ல தாயார் மறக்கவே முடியாது அவங்க அப்புறம் ஒரு நாள் என்னாச்சு ஒரு நாள் வேலை முடிச்சுட்டு நான் வந்துட்டு இருக்கேன் போன் வருது இந்தாப்பா பால் ஊழியக்காரி வேணும் ஊழியக்காரி வேணும் சொல்லிட்டு இருந்தில்ல போய் மேல் செக் பண்ணு போ அப்படின்னாங்க என்னதான் என்னமா பண்ணி இருக்குன்னு தெரியலையே அப்படின்னு போய் நேரா வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போன உடனே டெஸ்டாப்ல ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன் வருது அதுக்கப்புறம் போட்டோ வருது ப்ரொஃபைல பார்த்தேன் போட்டோ பார்த்தேன் அப்புறம் பொண்ணை பார்த்தேன் சரி ரைட் ப்ரொஃபைல பார்த்தேன் ஒய்ஃபோட பேரு இவங்களுடைய பேர் மணப்பெண்ணின் பேர் அவங்களுடைய அட்ரஸ் திருச்சி இப்ப வேலை செய்கிற இடம் மற்ற காரியங்கள் அடுத்து படிப்பு அப்படின்னு வர்றப்போ குப்புன்னு வேர்த்துருச்சு ஏன்னா பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எம்பிஏ அப்படின்னு போட்டிருந்தது எனக்கு தூக்கி வர இதனடா புதுசா ஒரு கிளப்பி விட்டுட்டாங்களே படிப்பு அதிகம் ரெண்டாவது நம்மளுடைய எதையே அவங்க சொல்லல போல இருக்கு பையன் வந்து ரொம்ப பெரிய படி படிச்சிருப்பான்னு சொல்லிட்டாங்களா என்னமோ சொல்லிட்டாங்க வயசு வயது மூப்பின் காரணமாக தவறான இன்ஃபர்மேஷன் ஒருவேளை ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்களா நான் ஏதாவது கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டவுட் சோ எனக்கு வந்து நாங்க சொன்ன மறுபடியும் அவங்களுக்கு போன் பண்ணி ஆண்டி நீங்க தப்பா அனுப்பிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய குவாலிபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிள்ளை வந்து நான் கல்யாணம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த பிள்ளை வந்து ஐடியில ஒர்க் பண்றாங்க ரெண்டாவது அவங்க ட்ராக் ரெக்கார்டு வேற ரெண்டாவது அவங்க நெவர் மேரிடு அப்ப ஒருவேளை வந்து நான் போய் அவங்கள பார்த்து நான் அவமானப்பட்டு வர்றதுல எனக்கு ஒரு தம்பி அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல பொண்ணை பாத்தியா பார்த்த போட்டோல பார்த்து அதை மட்டும் செய்ய வேற ஒண்ணு வேணா கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பையனுடைய அண்ணன் பேசுவாப்ல நீ பேசு போயிட்டேன் <laughs> 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 நான் இந்த கல்யாண கலை வந்துச்சு அப்படி அப்படின்னு கிண்டல் அடிச்சுட்டு இருந்தாரு சும்மா போங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தியான சாப்பாட்டுல கை வைக்கிறேன் மறுபடியும் அந்த அம்மா போன் பண்றாங்க ஆண்டி எப்பா ரெடியா இருப்பா பால் மூஞ்சி மூஞ்சி நல்லா கழுவி நல்லா தலையில சீட்டு தாங்க அதுவே பொண்ண பாக்குற அப்படின்னாரு என்னால பொண்ணு திருச்சின்னு சொன்னீங்க பொண்ண போய் பாக்க போறோம்னா பொண்ணு எங்க திருச்சி இல்ல பொண்ணு ஊரு திருச்சி அந்த பிள்ளை டிஎல்எஃப்ல தான் பாருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தூக்கி சாயங்காலத்துல எப்படி போறதுன்னு சோ அப்போ உடனே எங்க ஓனர் கிட்ட போய் சொன்னேன் ப்ரொபேட்டர்ஷிப் சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி பொண்ணு பாக்க போறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் என் போயிட்டாயா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் சொல்லிட்டு தான் நேரம் கிளம்புனேன் போய் நேரம் முகலி வாக்கத்துல இருந்தாங்க நான் உள்ள போறேன் வரவேற்பு உள்ள போனோம்னா அவங்க பொண்ணோட அம்மா இருந்துட்டு வாங்க வாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது எங்கெல்லாம் அவமானப்பட்டனோ அந்த கன கனியனம் எல்லாம் போய் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறையை பார்த்தேன் ஆமா நான் மட்டும்தான் போனேன் நான் மட்டும்தான் நான் போக முடியும் வேற யாரையும் கூட்டு போக முடியும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில தள்ளப்பட்டேன் நானும் போயே ஆகணுங்கிற மாதிரி போயே ஆனா சொல்லிட்டுதான் போனேன் வீட்டுல எல்லாருக்கிட்டையும் அப்போ போய் பார்த்தேன் பொண்ணு வீட்டுல இல்ல அப்போ அந்த அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ண பாஸ்டர் ஒருத்தர் ஐயா அவர் அவரும் கூட அவர் பிரதர் நின்னுட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஒரு ஒரு பரித ஒரு மாதிரி படபடப்பா இருந்தாங்க அப்புறம் ஒண்ணு பொண்ணு வரல அப்படின்னு நான் ஒண்ணு காத்துட்டுதான் இருந்தேன் பேசிட்டே இருந்தோம் அப்புறம் திடீர்னு எல்லாம் கீழே போனாங்க கீழே போனோன்னா பொண்ணு கிட்ட ஏதோ சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து மேல வந்தாலும் அவங்க அப்புறம் அப்படி திரும்பி பார்த்து சாரி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டேன் அப்படின்னா நல்ல பரவாயில்ல பரவாயில்ல நீ போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா உள்ள போய் ரெஃப்ரெஷ்
மறுநாளே <laughs> 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 மனைவிக்கு வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வந்திருக்கு நிறைய நாள் அவங்களும் திருமணம் ஆகாம அவங்க திருமணம் தாமதமாகி தன்னுடைய மூத்த சகோதரனுக்கு திருமணம் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க தன்னுடைய கன்னி பருவம் எல்லாம் தாண்ட வரைக்கும் அவங்களுடைய வெயிட்டிங் இருந்ததுனால அப்ப கேட்டிருக்காங்க திருமண தேவ சித்தமா எனக்கு இல்ல எப்படியே ஸ்பின்ஸ்டர் தான் என் வாழ்க்கையான்னு ஒரு ஊழியக்காரர் வந்திருக்காரு சரி ஐயா ஜோஷா ஸ்டீஃபன் சர்ச்சுக்கு அந்த டைம்ல அப்ப கேக்குறப்ப அந்த தீர்க்கதரிசி யாருன்னு தெரியல அவர் வந்து நான் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்றேமா நெக்ஸ்ட் டைம் எங்க மீட்டிங் இருக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் டே போனோம்னா சொன்னாரு ஒரே வாரம் போயிட்டாரு உடனே ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் எப்படி பார்த்து என்ன பார்த்து சொல்லலாம் இவரு ஸ்பின்ஸ்டர் போயிட்டு டிவோர்ஸ் என்னுடைய கிரெடென்சியல் என்னங்கிறது ஆண்டவருக்காக நான் இவ்வளவு ஓலியம் பண்ணிருக்கேன் இப்படி போய் இவர் சொல்லலாமா கத்தர் அப்படி சொல்லுவாரா இஷ்டத்துக்கு இப்படி சொல்றாங்களே மனசு வருத்தப்பட்டா நீங்க நைட்டு ஸ்லீப்பிங் பில் எடுத்தாங்களாம் நடத்துதல் இருந்திருக்கு இதுல அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப கல்யாணத்துக்கு ஆயத்தங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு ஆயத்தங்கள் நடந்துட்டு இருக்க வழி இப்ப நான் வந்து என் மனைவிக்கு இப்ப நான் வந்து எல்லாமே ஒருவன் கிறிஸ்துவலுக்கு இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டி வளைவுகள் ஒளிந்து போயினா எல்லாம் புதிதாயின இதுதான் வந்து ஆவிக்குரிய காரியம் என்னுடைய பாவங்களை ஆண்டவர் முதுகுக்கு பின்பாக தூக்கி போட்டு என்னை அவர் வந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ள என்னைய பாக்குறாரு இப்ப நான் அப்படித்தான் என்னைய பாக்குறேன் என் மனைவி என்னை அப்படித்தான் பாக்குறாரு ஆனா என் வீட்டார் என்னை அப்படி பாக்கல என்னுடைய பழைய பாவங்கள் இப்ப நம்ம பெரிய யோனாட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வந்து சந்தோஷப்படுற மாதிரி இருந்தாங்களே வெளிய வெளிய வெளி காட்டிக்கிட்டாங்களே வெளிய உள்ள வந்து அவங்களுக்கு அதுல ஒரு ஈடுபாடு இல்ல அப்ப நான் வந்து கேட்டேன் மனைவி வந்து கல்யாண செலவு பூரா அவங்கதான் பாக்குறாங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் என் மனைவிக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா சேர்த்து வச்சிருக்காங்க என் மாமியார் ஒரு பணம் அமௌண்ட் போட்டு வச்சிருந்தாங்க கல்யாணத்து பட் அது ஒரு பட்ஜெட் கல்யாணம் தான் திருச்சியில நடந்தா அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள அழக முடிச்சிடலாம் ஒரு ஆயிரம் பேர் சாப்பிடற மாதிரி பட் ஆனா என் ஒய்ஃப் என்ன பண்ணாப்புல என்ன மனசுல வச்சு மாமியார் வந்து சென்னையில இருக்கிறாங்க வயசானவங்க டிராவல் பண்ண முடியாது திருச்சிக்கு எல்லாம் கொண்டு வர முடியாது அவங்க அம்மா நடிச்சு இவர் வருத்தப்படுவாரு அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க என்கிட்ட கேட்காமையே இந்த என்கேஜ்மெண்ட் டைம்ல பிஎல் அப்ளை பண்ணி ஒரு ஆறு லட்சம் அப்ளை பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைசர் கிட்ட கொடுத்து ஒரு ஒஎம்சி பர்ஷவாகத்துல நடத்திட்டா முடிவு பண்ணிட்டாங்க யாருக்காக இந்த மாமியாருக்காக அப்படிப்பட்ட பிள்ளைக்காக நான் சொல்றேன் அம்மா ஒரு தாலி மட்டும் தான் நான் போடணும் அஞ்சு சவரம் நான் போட்டுடலாம் அஞ்சு சவரம் கம்மி எல்லாரும் சொன்னாங்க பத்து கூட போடலாம்ப்பா இந்த பிள்ளை நல்ல கூட தருணம் பத்து சவரம் வந்து அப்படிங்கிறம்மா அப்ப இவங்க எதுக்கு அஞ்சு சவரம் ஏன் அவளுக்கு பண்ணது பத்தாதா யாருக்கு பழைய கதை எடுக்கிறாங்க பாருங்க எப்படி இருந்தது என்னடா மகனுக்கு நடந்திருக்க நான் ஒரு மூணு போடுறேன் தங்கச்சி ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு போட்டு பண்ணுவோம் செய்வோம் புது வாழ்க்கை புது இதை அவனை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ண அப்ப அதுக்கு ஒண்ணு இதுக்கு ஒண்ணு கை இப்படியே இப்படியே கட்டினாங்க இல்லம்மா அதுக்கு இல்ல கேட்டேன் இல்ல இல்ல போதும் போதும் மூணு போதும் லட்சணத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிவிட்டேன் எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தமா போச்சு மூணு சவரங்கிறது ஒரு ஒரு கல்யாணம் நடக்குது ஒரு மாங்கல்யத்துக்கு நம்ம மனைவி கிட்ட அப்ப எல்லாம் போன்ல பேசுறப்ப சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னம்மா இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லலாம் பரவாயில்லப்பா என்ன டக்கு போட்டுக்கலாம் மூணு சவரம் தான் ஒரு சவரம் தான் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு வேதனை தான் வேதனை சொல்ல முடியாது திருமணம் நல்ல ஒரு ஒரு மழை காடு இருந்தது ஒரு பயங்கர வெள்ளம் வந்துச்சு சாம்பி அவருடைய தலைமையில தான் நடந்தது இப்போ கல்யாணம் ஆளுகள் ரொம்ப கம்மி தான் என்னமோ லட்சக்கணக்குல அந்த ஆட்கள் சொற்பம் விரல் விட்டு என்ன கூடிய மழை 
அதனாலயா அதனால ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல திருமணத்தை முடிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ